ഓക്കെ സോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഓക്കെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കോസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ വാട്ട് യു വാട്ട് ഇസ് ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ദി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഓഫ് ഡെറ്റ് ഈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം യുവർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആൻഡ് ഹൗ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഡെറ്റ് നൗ നിങ്ങൾക്ക് സിൻസ് യു ആർ ബി കോം സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ഫൈനൽ ഇയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്താണെന്ന് എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് ദി ഹൈബ്രിഡ് ബിറ്റ്വീൻ എ ഡെറ്റ് ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റ് ക്യാപിറ്റലും ഈക്വിറ്റി ഷെയറും നൗ ഈക്വിറ്റി ഷെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ യു ആർ ദി ആക്ച്വൽ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫേം ആ ഫേമിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് ആണ് ഈക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് നൗ ഡെറ്റ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് അത് കടമാണ് ഓക്കെ നൗ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓബിയസ്ലി കടം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓണേഴ്സിന് പ്രത്യേകത എന്നിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് അടച്ചു കൂട്ടി പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പൈസയാണ് ഓണേഴ്സിന് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഡെറ്റ് അങ്ങനെയല്ല ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരു കടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കടമാണ് ആദ്യം കൊടുത്തു തീർക്കുക ആൻഡ് മാത്രമല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പൽസറി ഡിവിഡൻഡുകൾ അങ്ങനെയല്ല ഡിവിഡൻഡുകൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കമ്പൽസറി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ലാഭം കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല സോ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് ഈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് എ എന്താ പറയുക ഒരു മിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാഷ് അപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഡെറ്റ് ഫണ്ട്സ് ആൻഡ് ദി ഈക്വിറ്റി നൗ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സിമ്പിളാണ് സിമ്പിൾ ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഹാസ് മോർ സിമിലാരിറ്റീസ് ടു യുവർ ഡെറ്റ് അപ്പോൾ ഡെറ്റിൻ്റെ ഫോമിൽ അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിൻ്റെ ഫോമുല പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഫോമുല എഗെയിൻ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇർ റെഡീമബിൾ ഓക്കെ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഇസ് ഇർ റെഡീമബിൾ ഓക്കെ ഇർ റെഡീമബിൾ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇറ്റ് ഇസ് പെർപ്പച്വൽ ഓക്കെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ കമ്പനിയുടെ ലൈഫ് മുഴുവൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ക്ലിയർ സോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പനി അടച്ചു പൂട്ടുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റെഡീം ആവുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ദ ഫോമുല ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റിന് നമ്മൾ കെ ഡി ആണ് എഴുതിയത് പക്ഷേ ഇവിടെ കെ പി പ്രിഫറൻസിൻ്റെ കെ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി ഡി പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവിഡൻഡ് ഫോർ ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ പി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്ലിയർ ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ പി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് നമ്മുടെ ഡെറ്റിൻ്റെ ഫോമുല ഇർ റെഡീമബിൾ ഡെറ്റിൻ്റെ ഫോമുല ആയിട്ടൊരു സിമിലാരിറ്റി കാണുന്നില്ലേ ഇവിടെ യെസ് സോ ആ കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിന് പകരം ഡിവിഡൻഡ് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡീമബിൾ റെഡീമബിൾ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് റെഡീമബിൾ എഗെയിൻ കെ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ ഈ എൻ വന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് അവിടെ ഒരു റിഡംഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിഡംഷൻ പീരീഡ് ഉണ്ട് ഇത്ര ഇത്രയും നാൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെഡീം ചെയ്യും ആ ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപെൻ സോറി ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ നമ്മൾ റെഡീം ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ ആർ വി മൈനസ് എൻ പി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു ഗെസ് ഡെഡ് ഹാഫ് ആർ വി പ്ലസ് എൻ പി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്ലിയർ ഫോമിൽ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലല്ലോ ആ കൂടി ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഇവിടെ ഐന് പകരം ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് ക്ലിയർ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇഫ് യു നോ ഇഫ് യു സ്റ്റഡി ഡെറ്റ് ആ ഡെറ്റിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമുള്ള ഐക്ക് പകരം ഡിവിഡൻഡ് ക്ലിയർ നൗ ലെറ്റ്സ് ഡു എ കപ്പിൾ
ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റുപ്പീസ് പെർ ഷെയർ അതായത് നൂറ് രൂപയുള്ള ഷെയറിൻ്റെ രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് ടു പെർസെൻറ്റ് ഇസ് ദി ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ടു പെർസെൻറ്റിൽ നിന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് യുവർ സെൻസ് ഇൻ ദിസ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഷെയറാണ് അതിനകത്ത് രണ്ട് രൂപ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ടു പെർസെൻറ്റ് ക്ലിയർ സോ ദിസ് ഇസ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡു വി സോൾവ് ദിസ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് സോൾവ് ദിസ് ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ അതായത് എയിൽ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റ് പാർ വെൻ ദീസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ ആണ് നൗ ഈ ഒരു ഫോമില ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് റിഡംഷൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ദി ആൻസർ ഇസ് നോ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല സോ യുവർ ഫോമുല വിൽ ബി ഡി പി ബൈ എൻ പി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ സോ എ എന്താണ് ലെറ്റ്സ് വാട്ട് ഇസ് ദി ഡി പി ഡി പി എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഡി പി എസ് റുപ്പീസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർ വൺ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഷെയറാണ് ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് സോ വാട്ട് ഇസ് ദി എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ട്വൻറ്റി ലാക്സിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി തൗ ട്വൻറ്റി ലാക്കിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈക്വൽസ് ടു വൺ ലാക്ക് ഓക്കെ വൺ ലാക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് സോ വൺ ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ പി നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് വോട്ട് ഇസ് ദി നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നെറ്റ് പ്രൊസീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ഓക്കെ പക്ഷേ ട്വൻറ്റി ലാക്കിൻ്റെ അപ്പം വി ഹാവ് ടു റുപ്പീസ് ടു പെർ ഷെയർ ഓക്കെ റുപ്പീസ് ടു പെർ ഷെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് സോറി ട്വൻറ്റി ലാക്ക് മൈനസ് റുപ്പീസ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നമുക്കറിയാം ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് റുപ്പീസ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റീൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വോട്ട് വി ഗെറ്റ് വി ഗെറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റ് ഓക്കെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് പാർ ഓക്കെ നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി അതർ സെക്ട് അതർ അതർ പാർട്ട് ബി സോ പാർട്ട് ബി എന്താണ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പത്ത് പെർസെൻറ്റ് പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ബി നൗ എഗെയിൻ ദ ഫോമുല റിമീൻസ് ദ സെയിം കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി ബൈ എൻ പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഡി പി ബൈ എൻ പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നൗ എഗെയിൻ ഡി പി എത്രയാണ് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല വൺ ലാക്ക് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പി നൗ എൻ പി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇറ്റ് ഇസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം പ്രീമിയം ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എൻ പി ശരിക്കും പ്രത്യേക അറ്റ് അറ്റ് പാർ ആണെങ്കിൽ വിതൗട്ട് ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ഓക്കെ ഇരുപത് ലക്ഷമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വെൻ ഇൻ ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ടു ലാക്സ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ വരുന്നത് നമുക്ക് പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കാരണം ട്വൻറ്റി ലാക്സ് പ്ലസ് ടു ലാക്ക് മൈനസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മറക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ നെറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു ലാക്ക് മൈനസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എത്രയാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് വെൻ ഇറ്റ്
ും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അവർ ദി ആർ റെഡി ടു പേ മോർ ഫോർ ദ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പാറിൽ കോസ്റ്റ് കൂടുന്നതും പ്രീമിയം കമ്പനിക്ക് ലാഭമാണ് അതുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് കുറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ കോസ്റ്റ് ക്ലിയർ സോ ഹോപ്പ് യു ക്ലിയർ ഓൺ ദിസ് നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി തേർഡ് പാർട്ട് നൗ തേർഡ് പാർട്ടിൽ എന്താണ് വരുന്നത് തേർഡ് പാർട്ടിൽ വോട്ട് ഇഫ് വി ഇഷ്യൂ ഇറ്റ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓക്കെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് issue again formula is the same k p is equal to d p by n p into 100 karan and the it is irredeemable the guy yana okay so let's look at this d p remains the same nam ko 1 lakh than yana dividend varin divided by ivada sothik yana nam lo discount of 5 percent yana okay 5 percent nam karayam n p is 20 lakh ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ആണ് ഇൻ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദി എമൗണ്ട് ദറ്റ് യു ഗെറ്റിംഗ് ഇസ് വൺ ലാക്ക് ഓക്കെ വൺ ലാക്ക് ആണ് സോ ട്വൻറ്റി ലാക്ക് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് മൈനസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആർ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടണേ വൺ ലാക്ക് divided by 18 lakhs 60000 into 100 now kathra kittane 5.38% okay this is when it is issued at a discount discount in issue chey annu parayumbol redeem cheynathu par value le thaniyana okay adu konde thanne nammal korchu paisa eduthittu we are giving them interest along with that we are giving them uh, when you are redeeming it you are giving them more money then that then what you took adukonde thanne cost endha sambhavikane increase aavana right alle yes so keep this in mind now i would like to point out a small thing for you to keep in your mind also adayidu nammal at par varumbol nammala question il nokkaanengil it is 5% preference share at par value lo kodumbo 5.1 ay maarundu ee 5.1 ay it maarundu endu kondana because of the presence of the cost rupees 2 per share okay 2 per share namukku ee parnittulla issue cost varunnundu adaani point 1 gerunnathu clear ee point 1 geranayattulla kaaranam this issue cost clear now when it comes to the premium endu kondana 4.63 like varunnathu 4.63 le varunnathu because of the this പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ഓക്കെ സെയിം ഡിവിഡൻഡിന് നമ്മൾ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ രണ്ട് ലക്ഷം കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കുറയുന്നുണ്ട് സോ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റിലായിരുന്നു ഇത് ഇതിൽ ഇതിലും കുറഞ്ഞാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രീമിയം പ്രീമിയം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടി കിട്ടുകയാണ് പ്ലീസ് റിമെമ്പർ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രത്തോളം കുറയുന്നോ അത്രയും ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് ഫോർ ദ കമ്പനി ഓക്കെ ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ കമ്പനി ഓക്കെ അത്രയും കോസ്റ്റ് കുറയാണ് okay so this is the concept that you need to know now we'll do one more problem to explain a scenario okay let's look at this question company issues us issues 10000 10% preference shares of rupees 100 each redeemable after 10 years so ivide redemption varunnundu at a premium of 5% redemption il thanne nammal 5% premium kodukkunnundu the cost of issue is 2% that is our flotation what is the cost of preference shares okay a uh, issue par la ana cheyind 100 rupees ana vera vyathyasam onnilla we are issuing at a par and redeeming at a premium of 5% with along with an issue cost of 2 rupees per share how do you do the problem ennana chodyam so let's do the problem namaka solution cheyam again uh, the formula we'll start with the formula kp idu redemption ulladu kondu thanne dividend plus 1 by n remember the formula 
again for those of you who are still learning the formula it is similar to your debt itself kudiyalla vyathyasam ennu parayundu nammal i ki pagaram ee panjattile d ezhudunu clear divided by half rv plus np clear into 100 now what is the uh, dividend that we have to pay 1 lakh i mean sorry 10000 preference shares alle into 100 each okay that is 10000 that is 10 lakh into nammal uh, kodukkunnathu 10% aanu alle 10% so that is 1 lakh aanu nammal kodukkunna dividend clear 1 lakh aanu nammal kodukkunna dividend so dividend is equal to 1 lakh plus 1 by n ennu parayumbol n nammal 10 varshathe 10 varshathe aanu so 1 by 10 into 1 by 10 10 is a 10 years then നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ അതായത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അടുത്തത് ആർ വി ആണ് ആർ വി എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വരുന്ന എൻ എൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന നെറ്റ് പ്രൊസീഡ് ഫേസ് വാല്യൂൻ്റെ പുറത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ടെൻ ലാക്സ് പക്ഷേ ടെൻ ലാക്സ് അല്ല കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ റെഡീം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് പ്രീമിയത്തിലാണ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡീഷണൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കയറുന്നുണ്ട് ടെൻ ലാക്സ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്നത് എൻ പി ആണ് എൻ പി നമുക്കറിയാം ദ ഫേസ് വാല്യൂ ഇസ് ടെൻ ലാക്സ് അല്ലേ പത്ത് ലക്ഷമാണ് ഫേസ് വാല്യൂ വരുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ടു പെർ ഷെയർ രണ്ട് പെർ ഷെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം സോ വോട്ട് ഇസ് ദി എമൗണ്ട് ദാറ്റ് യു ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് നയൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ whole divided by half rv 10 lakhs 50000 plus 9 lakh 80000 clear so now we add em bo athre kittana that is 1 lakh plus 7000 sorry it's 7000 not 70000 7000 divided by 10 lakhs 15000 into 100 that is 1 lakh 7000 divided by 10 lakhs 15000 into 100 and is 10.54% okay 10 la- 10.54% now i want you to focus on this namaku thannirikkina problem il thannirikkina preference share inde cost etraya 10% aanu why has the cost when you calculate the cost why has it increased to 10.54 a simple answer is your flotation cost rupees 2 per share ennalla cost keriyittunde adu kondu thanne ee 10% aanulladhu serikkum ഈ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കാരണം ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ആയി മാറി അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഫൈവ് ഫോർ അത് ഈ പഞ്ഞിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കൊണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഈ പഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ പ്രീമിയം കൊടുക്കുന്നില്ലേ ഓക്കെ ദിസ് പ്ലസ് ദിസ് പ്രീമിയം വിൽ ലീഡ് ടു ദി ഇൻക്രീസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഓക്കെ ഈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോറിന് ഇൻക്രീസ് വന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും ഈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും കാരണമാണ് ഓക്കെ സോ ഹോപ്പ് യുവർ Uh, clear with this concept this is the cost of preference share capital this is how you calculate remember it is similar to your debt itself velli vyathasam illa okay so thank you